Hi, hello and welcome back. Now, in this video, we will talk about Zoho aptitude questions. So, we will talk about Zoho exam. So, Zoho exam is the same thing. So, we will talk about Zoho exam. So, we will talk about Zoho exam. So, we will solve 5 aptitude questions. So, we will talk about how easy to solve and how easy to solve and how easy to derive and how easy to solve. So, we will talk about Zoho exam. So, if you are interested in our channel, please subscribe to our channel. So, if you are interested in our channel, Zoho is the aptitude questions, programming questions, interview and interview. So, if you are interested in our channel, we will create a new video. So, that's why I have created a playlist. So, if you are interested in Zoho, you will start with that playlist of videos. So, if you are interested in our app, you will upload Zoho in round 2 programming questions. So, that's why you will start with that playlist. So, if you are interested in our channel, Zoho is the flowchart questions that are easy to solve. So, if you are interested in that video, you will see the link in the description of the video. So, let's go to the description of the video. So, let's start the video. So, let's start the first question. So, how much seconds needed by a train to cross a 90 meter long platform? If the train is 150 meter long and its speed is 72 km per hour. So, in the first question, you can see the time, speed and distance. So, what do you say about the data? So, the length of the platform is 90 m. The train length is 150 m. The train speed is 75 km per hour. So, the train is how much time to cross the platform. So, we can calculate the time in seconds. So, you can see the platform is 90 m. So, you can see the platform is 90 m. This is the train. So, in this train, you can cross the platform. So, if you follow our daily aptitude videos regularly, you will be very easy to understand this concept. So, if you cross the platform in this train, you can see the end of the platform. So, if you cross the platform in this train, you can see the end of the platform. So, if you cross the platform in this train, cross आगे रखा अब डिंटर मरे आरतो, so अपने ऐने पनो नो इन द ट्रेन पातिंग इन द प्लेटफॉर्म ओर लेंथ वन द क्रॉस पनो नो, plus इन द ट्रेन ओर लेंथ यू वन द क्रॉस पनो नो, because अन द ट्रेन ओर लास्ट कंपार्टमेंट ओर एंड वन द एप्पे इन द प्लेटफॉर्म क्रॉस पनो दो, अप्पा वन द ट्रेन वन द प्लेटफॉर्म क्रॉस आये रचन आरतो, so आदरणाला � प्लस ट्रेन और डिस्टेंस वाले निकाल देते हैं तो स्पीड पाते हैं ना वन्टे 75 किलोमीटर पर हार कोट देते हैं नम्बर टाइम कैलकुलेट पना पोरो दोनों द सेकेंड्स लगा वन्टे कैलकुलेट पना पोरो सो स्पीड पाते हैं ना वन्टे किलोमीटर पर हार वन्टे मीटर पर सेकेंड आ मात्र कोंगा सो मीटर पर सेकेंड निका� टाइम बंदे इन द साइड अर्थ में उनके स्पीड बंदे डिनोमिनेटर करते पड़ेंगे। प्लेटफॉर्म और लेंथ पाती ना उनके 90, ट्रेन और लेंथ पाती ना उनके 150 डिवाइड्ड बाय 20 निगा पानी निगा ना उनके न्यूमरेटर लोग उनके 214 सोली करेगा। तो 240 डिवाइड्ड बाय 20 निगा पानी निगा उनके उनके टाइम वैल्यू प then the average number will be increased by what? So, if you look at one week, the average number of people who visit the museum is 70. So, if you look at one week, the average number of people who visit the museum is 70. So, there are two holidays that you can exclude. So, then you can exclude the new average number of people who visit the museum. So, the new average number of people who visit the museum is 70. नम्बर कैलकुलेट पाना पोरों, सो एवरेज जोड़ो फॉर्मूला वन्दे नम्बर के तेरी हो, सो सम ऑफ ऑल विजिटर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, सो अन्य पर्टिकुलर वीक लवंदे इतने पेर वंदर कांगा, सो फर्स्ट डे लवंदे और अंबद पेर वंदर कांगा, नेक्स्ट डे लवंदे और मुप्पद पेर वंदर कांगा, अन्य डे से divided by total number of days வந்து நம்பப் பண்ணும். So, இப்போம் average வந்து 1 weekல 70 members வருவாங்க அப்படின் சொல்லிடம் உங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போம் total number of visitors நம்ப எப்படி கண்டுப்படிக்கலாம். So, average உங்கள் கொடுத்திருக்காங்க 70 அப்படின் சொல்லிடு. Total number of days one weekல எவ்வள் இருக்கும் சொல்லிடு நம்பில் கத்திரியும் 7 அப்படின் சொல்லிடு. So, இந்த 7 நம்ப all visitors in that particular week. Okay, so on the week, total visitors are 490. So, now we exclude two days. 
அப்ப ஆவரேஜ் என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கேட்கறாங்க சோ ஆப்வியஸா பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு நாள் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஆவரேஜ் வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் சோ ஆவரேஜ் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு செவன்டில இருந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது செவன்டி பிளஸ் எக்ஸ் அந்த நியூ ஆவரேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போற அமௌண்ட் வந்து நமக்கு எவ்வளவு சொல்லி நமக்கு தெரியாது சோ எக்ஸ் சொல்லி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஈக்வல் டு நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் விசிட்டர்ஸ் ஃபோர் நைன்டி டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆக போகுது செவன் டேஸ் வீக்ல இருக்கு அதுல ரெண்டு நாள் ஹாலிடே படிச்சுன்னா செவன் மைனஸ் டூ சோ இதை வந்து நீங்க ஃபோர் நைன்டி டிவைட் பை ஃபைவ் உங்களுக்கு நைன்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இந்த செவன்டி அந்த சைட் எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா வந்து எக்ஸோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா வந்து டுவெண்ட் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சோ டுவெண்ட்டி எயிட் தான் பாத்தீங்கன்னா வந்து நியூ ஆவரேஜ் ஆல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சோ தேர்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ராஜீவ் பாட் ஃபைவ் பென் செவன் பென்சில்ஸ் அண்ட் ஃபோர் எரேசர்ஸ் ராஜன் பாட் சிக்ஸ் பென்ஸ் எயிட் எரேசர்ஸ் அண்ட் ஃபோர்டீன் பென்சில்ஸ் ஃபார் அண்ட் அமௌண்ட் விச் வாஸ் ஹாஃப் மோர் தென் வாட் ராஜீவ் ஹேட் பேட் வாட் பர்சன்ட் ஆஃப் தி டோட்டல் அமௌண்ட் பேட் பை ராஜீவ் வாஸ் பேட் ஃபார் தி பென்ஸ் நோ ட்ரை தி ஆன்சர் லைக் திஸ் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் ஜோஹோல வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் சில டைம் ஃபில் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல நீங்க ஆன்சர் கொடுத்தா மட்டும் தான் வந்துட்டு அதை எடுத்துக்கும் ஓகேவா சோ அதனால எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜீவ் வந்து ஃபைவ் பென்ஸ் செவன் பென்சில்ஸ் அண்ட் ஃபோர் எரேசர்ஸ் வந்து பை பண்றான் சோ அதை பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஒரு ஈக்வேஷன் ஃபார்ம்ல வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் சோ இது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஈக்வேஷன் மெத்தட்ல தான் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் சோ ஃபைவ் பென்ஸ் செவன் பென்சில்ஸ் ஸோ பென்சில்ஸ்க்கு வந்துட்டு நான் கியூன்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் எரேசர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபோர் ஐ இ அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ராஜன் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு சிக்ஸ் பென்ஸ் எயிட் எரேசர்ஸ் ஃபோர்டீன் பென்சில்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பென்ஸ் எரேசர்ஸ் அண்ட் பென்சில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆர்டர் வந்து நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து கரெக்டா எழுதிக்கோங்க ஸோ உங்க கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம அவசரத்துல என்ன பண்ணுவோம் அவங்க ஆர்டர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிடுவோம் ஸோ அதையும் வந்துட்டு நீங்க கிளியரா பாத்துக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ் பென்ஸ் எயிட் எரேசர்ஸ் அண்ட் ஃபோர்டீன் பென்சில்ஸ் அண்ட் அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ராஜீவ விட ராஜன் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஹாஃப் மோர் தென் வாட் ராஜீவ் ஹேட் பாட் சோ ராஜீவ் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு டென் ருபீஸ்க்கு வந்து அந்த இவ்வளோ பென்சில்ஸ் பென்ஸ் ரப்பர்ஸ் வந்து வாங்குறான்னு வச்சுக்கோங்க டென் ருபீஸ்க்கு ராஜன் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹாஃப் மோர் தென் தட் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இவன் பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் ருபீஸ்க்கு வந்துட்டு அதை வாங்குறான் சோ டென் ருபீஸ்ல பாதி பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் சோ ஃபைவ் ருபீஸ் பிளஸ் அந்த டென் ருபீஸ் சோ பிப்டீன் ருபீஸ்க்கு இவன் பர்ச்சேஸ் பண்றான் சோ அதை நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம்னா ராஜீவோட அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம வச்சுக்கிறோம் ராஜனோட அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பி பிளஸ் ஃபோர்டின் கியூ பிளஸ் எயிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பென்சில்ஸோட அமௌண்ட் அண்ட் எரேசஸோட அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டேலி ஆயிடும் பிகாஸ் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலா தான் உங்களுக்கு இருக்க போகுது சோ அதனால வந்து உங்களுக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு சோ பென்ஸ் மட்டும் தான் வந்து உங்களுக்கு இருக்க போகுது சோ உங்களுக்கு பென்சோட அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபோர் பென்சில்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ சோ டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ கிடைக்கும் சோ ஒரு பென்சிலோட பிரைஸ் வந்து டோட்டல் அமௌண்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு ஏ டிவைடட் பை ஃபோர் சோ இப்ப நம்மளால கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேக்குறாங்க ராஜு வாட் பர்சன்ட் ஆஃப் டோட்டல் அமௌண்ட் பேட் பை ராஜு வாஸ் பேட் ஃபார் தி பென்ஸ் இப்போ அவன் பத்து ரூபாய் வந்து நான் இது ஃபுல் இதுக்கு வந்து பே பண்ணிருக்கான்னு சொல்றேன் பாத்தீங்களா சோ அந்த பத்து ரூபாயில அந்த பென்ஸுக்கு மட்டும் அவன் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வந்து செலவு பண்ணிருக்கா அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ டோட்டல் அவன் எத்தனை பென் வாங்கிக்கா ஃபைவ் பென்ஸ் வந்துட்டு வாங்கிப்பான் சோ ஃபைவ் பென் சோ ஃபைவ் இன்டு பென்னோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ டிவைட் பை ஃபோர் சோ இதை நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ பை ஃபோர் உங்களுக்கு சொல்லி கி
and the captain is two years younger than him. If the ages of these two are excluded, the average of the remaining players is two years less than the average age of the whole team. What is the average of the team? So, what are you saying? If you look at a cricket team, the vice captain is 30 years old. If you look at a captain, it is two years younger to him. So, two years younger to him, so we minus two years. So, the captain is 28 years old. So, the age is 28 years old. அதே மாதிரி அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரோட ஏஜ் வந்து நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டோம்னா ரிமைனிங் இருக்க டீம் மெம்பர்ஸோட ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹோல் டீமோட ஆவரேஜ்ல இருந்து மைனஸ் டூவா வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்க போகுது ஸோ டூ லெஸ் தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பாத்தீங்களா ஸோ அது பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் ஆவரேஜ்ல இருந்து ரெண்டு இது உங்களுக்கு கம்மியா இருக்க போகுது ஸோ நம்ம பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் ஆவரேஜ் ஆஃப் தி டீம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ டோட்டல் ஆவரேஜ் ஆஃப் தி டீம் வந்து நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியாது ஸோ அதை நம்ம எக்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் லெவன் பிளேயர்ஸ் ஸோ சம் ஆஃப் லெவன் பிளேயர்ஸோட ஏஜ் டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு லெவன் ஸோ இந்த லெவன் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த சைடு எடுத்து வந்துருங்க ஸோ லெவன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு நம்மளுக்கு கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டனோட ஏஜ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஏஜ் வந்து டேரக்டா போட்டுக்கோங்க பிளஸ் சம் ஆஃப் நைன் பிளேயர்ஸ் ஸோ ரிமைனிங் இருக்க பிளேயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நைன் பிளேயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருப்பாங்க ஸோ லெவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பிளஸ் சம் ஆஃப் நைன் பிளேயர்ஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷனா வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த சம் ஆஃப் நைன் பிளேயர்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க செகண்ட் கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்க போறோம் ஸோ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க சம் ஆஃப் ரிமைனிங் நைன் பிளேயர்ஸோட ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா வந்து டோட்டல் ஆவரேஜ் டீமோட ஏஜ்ல இருந்து ரெண்டு இது கம்மியா இருக்கணும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸோ டோட்டல் ஆவரேஜ் பாத்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டூ பண்ற ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் நைன் பிளேயர்ஸோட ஏஜ் டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸோட ஏஜ் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நைன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இந்த நைன் இந்த சைடு எடுத்து வந்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க ஸோ நைன் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டின் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் நைன் பிளேயர்ஸ் ஸோ சம் ஆஃப் நைன் பிளேயர்ஸோட வேல்யூ வந்து இப்ப நம்ம கிடைச்சிச்சு என்னது நைன் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டின் ஸோ இந்த நைன் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டின் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா லெவன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி பிளஸ் டுவெண்ட் எயிட் நீங்க பண்ணீங்க உங்களுக்கு பிப்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ நைன் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டின் இந்த நைன் எக்ஸ் இந்த சைடு எடுத்து வந்துருங்க ஸோ பிப்டி எயிட் மைனஸ் எயிட்டின் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபார்ட்டி ஸோ லெவன் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டூ எக்ஸ் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நீங்க கேல்குலேட் பண்ணீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் லெவன் பிளேயரோட ஆவரேஜ் ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஸோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் இருந்துச்சுன்னு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்ல வந்து நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சிக்கணும் வந்து மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஸோ இதே மாதிரி நாளைக்கு உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கிறேன் டெசன் ஸ்டேட் யூன் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் யூ ப